স্বাগতম সবাইকে আমরা যখন ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে পর্যায় সারণীকে দেখি তখন আমরা দেখতে পাই চারটা ভাগ এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এফ ব্লক অর্থাৎ যে সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রন এস অরবিটালে যাবে তাদেরকে আমরা এস ব্লক বলবো যাদের সর্বশেষ ইলেকট্রন পি অরবিটালে যাবে তাদেরকে পি ব্লক বলবো সেমভাবে ডি অরবিটালে কিংবা এফ অরবিটালে গেলে ডি ব্লক কিংবা এফ ব্লক বলবো তার মানে ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে পুরো পর্যায় সারণিকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলেছি আমরা আগের লেকচারে এস ব্লক সম্পর্কে পড়েছি অর্থাৎ যাদের এস অরবিটালে যায় তাদের বৈশিষ্ট্য এবং বিক্রিয়া নিয়ে আমরা পড়েছি আজকের লেকচার আমরা দেখব পি ব্লক অর্থাৎ যাদের ইলেকট্রন পি পিতে যাবে যাদের সর্বশেষ ইলেকট্রন লাস্ট ইলেকট্রন পি অরবিটালে যাবে তাদেরকে নিয়ে পি ব্লক আর সেই পি ব্লক নিয়ে আমরা এখন পড়াশোনা করব তো পি ব্লকের মধ্যে আবার অনেকগুলো গ্রুপ আছে গ্রুপ থার্টিন ফরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন আমরা প্রত্যেকটা গ্রুপ নিয়ে আলাদা আলাদা একটা একটা লেকচার দিব এখন আমরা দেখব খুবই শর্ট খুবই ছোটোভাবে যে পি ব্লক সবাইকে নিয়ে একটা সাধারণ লেকচার আমরা দেখব অর্থাৎ পুরো পি ব্লক নিয়ে কিছু সাধারণ কথাবার্তা আমরা এখন এই লেকচারের মধ্যে দেখব এরপর পি ব্লকের প্রত্যেকটা গ্রুপ নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা হবে ঠিক আছে ওকে তো একদম প্রথমেই একটা এম সিকিউ আসে যেটা এস এবং পি কে নিয়ে সেটা কি ভালো করে খেয়াল করো আমাদের যে ইলেকট্রন বিন্যাস বললাম এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা এস এবং পি এর ক্ষেত্র হচ্ছে বরাবর আমরা আমাদের যে ইলেকট্রন বিন্যাসের কথা বলেছি এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা এস এবং পি এর ক্ষেত্রে কিন্তু আহ্বাহ নীতি মেনে চলে কোনো ব্যতিক্রম নাই কিন্তু ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে এবং এফ অরবিটালের ক্ষেত্রে দেখা যায় আহ্বাহ নীতি মেনে চলে না অনেক সময় সুস্থিত যৌগ গঠন করার জন্য একটা ইলেকট্রন যেখানে থাকার কথা অন্য অরবিটালে চলে যায় আমরা দেখেছি সেটা ইলেকট্রন বিন্যাসের ব্যতিক্রম আমরা ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে গিয়ে আমরা কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে গিয়ে দেখেছি ব্যতিক্রম ক্রোমিয়াম কপার এরা ব্যতিক্রম আর অনেক আছে একটি নাইট ল্যান্টোনাইট সবাই হচ্ছে ব্যতিক্রম ইলেকট্রন বিন্যাস তার মানে যারা ডি অরবিটালের আছে যারা এফ অরবিটালের আছে তাদের ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রম তাদের ইলেকট্রন বিন্যাস সব সব ইলেকট্রন বিন্যাস নিয়ম অনুযায়ী হয় না কিন্তু এ সেভন পিতে কোনো ব্যতিক্রম নাই এ সেভন পি সবসময় নিয়ম মেনে চলে যেহেতু নিয়ম মেনে চলে নিয়ম মেনে চলা আমরা বলি আদর্শ ছেলে এক্ষেত্রে আমরা বলবো আদর্শ মৌল তার মানে এ সেভন পি ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম আহ্বাহ নীতি হুন্ডের নীতি পলির বর্জন নীতি ইলেকট্রন বিন্যাস সংক্রান্ত যত নিয়ম আছে সবগুলো নিয়ম মেনে চলে এ সেভন পি এ সেভন পি কাজে এ সেভন পি কে বলা হবে আদর্শ মৌল আবার এর আরও একটা নাম আছে প্রতিনিধি মৌল প্রতিনিধিটাও হচ্ছে আসলে দেখো আমাদের সোসাইটিতে আমাদের সমাজে যারা আদর্শ তাদেরকে আমরা প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিতে রাজি সে আমার মডেল আমি তাকে ফলো করব রাইট তিনি আমার আদর্শ আমি তাকে ফলো করব মহানবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম আমাদের আদর্শ আমরা ওনাকে ফলো করব প্রতিনিধি প্রতিনিধি রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্লাসে একটা ছেলে আমাদের আদর্শ তাকে আমরা ক্যাপ্টেন বানাবো সো এই মৌলগুলো যেহেতু আদর্শ তাই এদেরকে প্রতিনিধি বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে প্রতিনিধি মৌল বলা হচ্ছে তার মানে ভালো করে খেয়াল করো ইলেকট্রন বিন্যাস এর কিছু নিয়ম আছে এই নিয়মগুলো এ সেভেন পি মানে ডি মানে না আমরা সেই কথাটাই লিখছি যে ইলেকট্রন বিন্যাস এর কিছু নিয়ম আছে যে ইলেকট্রন বিন্যাসের আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়মের কথা বলি সো ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়মগুলো কী কী বলতো ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম যদি বলে আমাদের মাথায় তিনটা নিয়মের কথা মাথায় আসে একটা হচ্ছে আহ্বাহ নীতি এটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসের একটা নিয়ম আট হচ্ছে পলির বর্জন নীতি আট হচ্ছে হুন্ডের নীতি তো এর মধ্যে বাকি দুইটা সবাই মেনে চলে কিন্তু আহ্বাহ নীতিতে অনেক ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ ইলেকট্রন বিন্যাসের যে আহ্বাহ নীতি আছে নিম্ন শক্তি স্তরের কক্ষপথে ইলেকট্রন আগে যাবে তারপর উচ্চ শক্তি স্তরের কক্ষপথে যাবে এই যে নিয়মটা আছে এই নিয়মটা এস উ পি ব্লকের যে মৌলগুলো আছে ওই মৌলগুলো মেনে চলে তাই এদেরকে আদর্শ বা প্রতিনিধি মৌল বলা হচ্ছে আইডল অর রিপ্রেজেন্টেটিভ মৌল বলা হচ্ছে অপর দিকে ডি এ এই নিয়মগুলো মেনে চলে না ঠিক আছে সো আমরা অপর দিকে লিখতে পারি ডি ব্লকের মৌল ডি ব্লকের মৌল ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম সব সময় 
मेने चले ना बेतिक्रम देखा जाए कि देखा जाए बेतिक्रम देखा जाए कि देखा जाए बेतिक्रम देखा जाए তাই এদেরকে কি বলা হয় না তাই এদেরকে আদর্শ মৌল কিংবা প্রতিনিধি মৌল বলা হয় না বরঞ্চ এদেরকে একটা সুন্দর নামে ডাকা হয় অবস্থান্তর মৌল আমরা সেটা নিয়ে ডি ব্লক পড়ানোর সময় অবস্থান্তর মৌল সম্পর্কে তোমাদেরকে জানান দিব এখন আমাদের জানতে হবে এস এন পি এস এন পি এস এবং পি উভয় উভয় শুধু এস না এস এবং পিকে আদর্শ বা প্রতিনিধি মৌল বলা হয় পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন করে কাদেরকে প্রতিনিধি মৌল বলা হয় এস এবং পি কাদেরকে প্রতিনিধি মৌল মৌল বলা হয় ए सेवन पी आर बोलो कदा के प्रतिनिधि मूल बला है ए सेवन पी ए सेवन पी के प्रतिनिधि मूल बला हे प्रतिनिधि मूल संख्या कत एस ए चौदोटा पी ते छत्ता जो कर ले कत है सिक्सटी षाटा तेल षाठ मोल आज एक आठारोटी मोलर मध्य पर्याशनी एक सौ आठाटी मोलर मध्य षाठ मोल आ चौदो एवं छत्तीस षाठ मोल आदर्श बा प्रतिनिधि मौल सो गल ये बेपार जाना चलो माझे मध्य एखान प्रश्न कर सो प्रतिनिधि मूल व आदर्श मूल कैन बी इलेक्ट्रन बन नियम मे चलते इलेक्ट्रन बन साधारण नियम मे चले को व्यतिक्रम देखा जाए ना सो आर बोलो क्यों जो प्रश्न कर एस एवं पी के क्या आदर्श बला है बिकज एरा तो आदर्श एरा तो कत भलो एरा इलेक्ट्रन बन नियम मे चले व्यतिक्रम देखा जाए ना আবার বলো কেউ যদি প্রশ্ন করে এ সেভেন পিকে কেন আদর্শ বা প্রতিনিধি বলা হয় বিকজ দে আর ভেরি আইডল তারা নিয়ম মেনে চলে ইলেকট্রন বিন্যাসের এবার চলে আসো পি ব্লক তো পি ব্লকে খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ব্যাপার জানতে হবে সেটা হচ্ছে পি ব্লকে ছত্রিশটা মোল আছে কতটা মোল আছে পি ব্লকের মোলের সংখ্যা হচ্ছে থার্টি সিক্স পি ব্লকে থার্টি সিক্স ছত্রিশটি মোল আছে পি ব্লকে গ্রুপ আছে আমরা একটু উপর গ্রুপগুলো জানান দিব সো পি ব্লকে ছত্রিশটা মোলকে আমরা ছয়টা গ্রুপে স্থান দিয়েছি তাহলে ছত্রিশটা মোলো কয়টা গ্রুপে স্থান দিয়েছি বলো তো সিক্স গ্রুপে ছয়টা গ্রুপে তাদের স্থান দিয়েছি এখন আমরা ওই সকল গ্রুপ এবং গ্রুপের বিশেষ নামগুলো আমরা জানবো তাহলে আসো প্রথমত হচ্ছে একটা ছক করে ফেলবো গ্রুপ থার্টিন ওকে সো গ্রুপ থার্টিন তারপর হচ্ছে গ্রুপ ফরটিন তারপর হচ্ছে গ্রুপ ফিফটিন তারপর হচ্ছে গ্রুপ সিক্সটিন তারপর হচ্ছে গ্রুপ সেভেনটিন তারপর হচ্ছে গ্রুপ এইটিন এরপর আমরা তাহলে আমাদের পি ব্লককে আমরা এই গ্রুপগুলোতে ভাগ করতে পারি ভাগ করার পর এদের একটা স্পেশাল নাম আছে আমরা এই স্পেশাল নামটা দেখব ওকে ओके देखो नाइस सो ग्रुप थार्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन छा ग्रुपे पी ब्लक के क्यी भाग कर ग्रुप थार्टिने आज बोरण बोरण के आज बोरण तो प्रथम प्रथम मोलटाई हम बोरण तई ए बला इंग्लिश लिखी বাংলাও সেম ব্যাপারটা বোরন ফ্যামিলি গ্রুপ থার্টিনের একটা স্পেশাল নাম হচ্ছে বোরন ফ্যামিলি বিকজ এখানে বোরন হচ্ছে প্রথম মেম্বার এবং তার নাম অনুসারে এটাকে বোরন ফ্যামিলি বলা হয় যেমন আমাদের সোসাইটিতে আমাদের বড় ভাইয়ের নাম অনুসারে ফ্যামিলির নামকরণ হয় না যেমন মনে করো যে কারো বড় ভাইয়ের নাম হচ্ছে কারো বড় ভাইয়ের নাম হচ্ছে মফিস তাহলে মফিজের ফ্যামিলি মফিজের মা মফিজের বাপ মফিজের বাপ মফিজের মা মফিজের ভাই মফিজের ফ্যামিলি প্রথম ছেলের নামানুসারে কিন্তু সব করছি সো এখানেও সেম বোরন প্রথম সদস্য প্রথম ছেলে তার নামানুসারে বোরন ফ্যামিলি সেমভাবে দুই নাম্বারটাকে বলা হচ্ছে কার্বন ফ্যামিলি গ্রুপ ফরটিনকে বলা হচ্ছে কার্বন ফ্যামিলি বিকজ প্রথম সদস্য হচ্ছে কার্বন গ্রুপ ফিফটিনকে নাইট্রোজেন ফ্যামিলি বলা যেত বাট এর চেয়েও সুন্দর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে পি পি দিব প্রথমে নিক্টোজেন নিক্টোজেন পিটা সাইলেন্ট থাকবে নিকটু জ্যান্স একটা তো না অনেক নিকটু জ্যান্স পিটা সাইলেন্ট থাকবে পিটা উচ্চারিত হবে না প্রনাউন্স হবে না নিকটু জ্যান এটার নাম কি নিকটো জ্যান নিকটো জ্যান নিকটো জ্যান নিকটো জ্যান নিকটো জ্যান নিকটো জ্যান 
একটা এস যুক্ত করব প্লোরাল করার জন্য নিক্টোজেন্স ভাইয়া এই নামটা কেন দিয়েছেন কারণ এদের যে নাইট্রোজেন আছে সেই নাইট্রোজেন মোলটা হচ্ছে প্রথম সদস্য সেই নাইট্রোজেন মোলটা শ্বাসকষ্ট তৈরি করে কি তৈরি করে শ্বাসকষ্ট তৈরি করে শ্বাসকষ্ট কে বলা হয় নিক্টোজেন নিক্টু নিক্টু মানে হচ্ছে নিক্টাস নিক্টাস মানে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট তার মানে ছোট করে লিখে রাখতে পারো ছোট করে লিখতে লিখে রাখতে পারো এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছি শ্বাস কষ্ট তৈরি তো নিক আমি নিকটু বানানটা ভুল করা যাবে না নিকটু বানানটা পি দিয়ে হবে কি দিয়ে হবে নিউমোনিয়া এখানে পি সাইলে নিউমোনিয়া না ওইরকম নিকটোজেন সো নিকটাস বা নিকটো নিকটো মানে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট আর জেন মানে হচ্ছে উৎপন্ন করা তৈরি করা জেন মানে কোনো কিছু উৎপন্ন করা নিকটো বা নিকটাস মানে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট সো নিকটোজেন কেন বলা হচ্ছে কারণ গ্রুপ ফিফটিন আছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন আমাদের শ্বাসকষ্ট তৈরি করে সেজন্য নিক্টোজেন্স বলা হচ্ছে গ্রুপ সিক্সটিন গ্রুপ সিক্সটিনকে আমরা সবাই জানি কি বলা হয় চ্যালকোজেন বলা হয় আমি যদি বাংলায় লিখি তাহলে এমন দেখাবে চ্যালকোজেন কি বলা হয় চ্যালকোজেন ভাইয়া চ্যালকোজেন মানে কি চ্যাল চ্যালকোজেন চ্যালকোজেন চ্যালকোজেনে কি ডাবল এল না সিঙ্গেল এল বলে গেছি চ্যালকোজেন ভাইয়া চ্যালকোজেন্স কি বলা হয় চ্যালকোজেন্স চ্যালকোজেন্স মানে কি জেন্স মানে উৎপন্ন করা আর চ্যালকো 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 মানে হচ্ছে আকরিক চ্যালকো মানে কি আকরিক তার মানে এটার নাম কি আকরিত উৎপন্ন করে এরা কি তৈরি করে আকরিক সৃষ্টিকারী এরা আকরিক সৃষ্টি করে তাই এদের নাম আকরিক সৃষ্টিকারী এদের নাম হচ্ছে আকরিক সৃষ্টিকারী চ্যালকোজেন এরপরটা হচ্ছে হ্যালোজেন আমরা সবাই জানি হ্যালোজেন্স সামুদ্রিক লবণ উৎপন্নকারী কেন এদেরকে এমন নামে ডাকা হয় বিকজ তোমরা সবাই জানো হ্যালোজেন্স কারা হ্যালোজেন্স কারা বলো তো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন সবাই কোনো না কোনো সামুদ্রিক লবণ আমাদের যে সমুদ্রের পানিগুলা লবণাক্ত লবণ সেখানের মধ্যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন মিশ্রিত থাকে ঠিক আছে যেমন আমরা বলি যে আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয় বলি না আমরা গলগণ্ড রোগ হয় কিসের অভাবে আয়োডিনের অভাবে সো এরপর আমরা বলি সোডিয়াম ক্লোরাইড খাবারের লবণ ফ্লোরাইড সোডিয়াম ফ্লোরাইড বিট লবণ ফ্লোরাইড সো আমাদের হ্যালোজেনগুলো হচ্ছে লবণ সামুদ্রিক লবণ সৃষ্টি করে আর চ্যালকোজেন বলা হয় কিসের জন্য জানো চ্যালকোজেন বলা হয় আকরিক সৃষ্টি করে এদের মধ্যে কার আছে সালফার আছে অক্সিজেন আছে এরা কিন্তু এমনি পাওয়া যায় না এরা কিন্তু কোনো ধাতুর অক্সাইড রূপে আকরিক হিসেবে পাওয়া যায় যেমন সোডিয়াম অক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড মানে চুন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড একটা ডলোমাইট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনাইট ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম অক্সাইড পটাশিয়াম অক্সাইড বিভিন্ন ধরনের অক্সাইড সালফাইট আছে কপার সালফাইট কপার পাইরাইডস বলা হয় এটাকে আকরিক বিভিন্ন ধরনের আকরিকের নাম তোমাদেরকে পড়াবো টেনশন নেওয়ার একদমই কারণ নেই আকরিক তোমাদেরকে পড়ানো হবে সো আকরিক কি বললাম আকরিক তো আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমার আকরিকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গ্রুপ সিক্সটিনের মৌলসমূহ সালফার অক্সিজেন সব গ্রুপ সিক্সটিনের মৌলসমূহ সেই জন্য গ্রুপ সিক্সটিনকে আমরা চ্যালকোজেন বলছি আর গ্রুপ এইটিন হচ্ছে নভেল গ্যাস নভেল গ্যাস মানে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এরা গ্যাস এবং এরা নিষ্ক্রিয় হ্যাঁ নভেল গ্যাস কারা কারা আছে তো জানি আমরা কারা কারা আছে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন র্যাডন জ্যানন ওকে এদেরকে নিয়ে আমরা বিস্তারিত পড়াশোনা করব নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইনএক্টিভ গ্যাস ইনার্ট গ্যাস এদের কারেক্টার নাম হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস মানে হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নোবেল বলা হচ্ছে কারণ নোবেল মানে হচ্ছে মহৎ নোবেল মানে হচ্ছে ভিআইপি এরা তো কারোর সাথে মিশবে না এরা ভিআইপি মানুষ এ কারণে এদেরকে নোবেল গ্যাস বলা হচ্ছে সো এই হচ্ছে আমাদের পি ব্লকের ছয়টা গ্রুপের নাম তাহলে গ্রুপ থার্টিনের নাম কি বোরন ফ্যামিলি গ্রুপ ফর্টিনের নাম কি কার্বন ফ্যামিলি গ্রুপ ফিফটিনের নাম কি নিকটোজেন্স গ্রুপ সিক্সটিনের নাম কি হ্যালোজেন্স সরি চ্যালকোজেন গ্রুপ সেভেনটিনের নাম কি হ্যালোজেন গ্রুপ এইটিনের নাম কি ইনার্ট গ্যাস মাথায় রাখতে হবে এবার আমরা যাব আমাদের পি ব্লকের মধ্যে ছত্রিশটা মৌল আছে ছত্রিশটা মৌলের মধ্যে ছয়টা গ্রুপ আছে খুবই সুন্দর সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন পি ব্লকে ছত্রিশটা মৌলের মধ্যে ছয়টা অপধাতু আছে মানে এরা ধাতুও না এরা অধাতু না এরা অপধাতু মাঝামাঝি তাহলে পি ব্লকে অপধাতু আছে কয়টা পি ব্লকে অপধাতু আছে ছয়টা পি ব্লকে অপধাতু এদের একটা সুন্দর ইংলিশ নাম হচ্ছে ম্যাটালয়েট এরা ম্যাটালো না আবার নন ম্যাটালো না এরা হচ্ছে ম্যাটালয়েট অপধাতু ম্যাটালয়েট এদের নাম কি ম্যাটালয়েটস ছয়টা হলে প্লোরাল ম্যাটালয়েটস আছে কয়টি ছয়টি কয়টি বলো তো ছয়টি ছয়টি ম্যাটালয়েটস আছে ছয়টি মেটালয়েডস আছে কয়টি ছয়টি সিক্স 
सिक्स मेटालएड्स छयधातु आ तेल पी ब्लक अपधातु संख्या कत छयधातु मानी जरा धातुओं अधातुओना अर्थात ये सब किस माझामाझी सो ए बला अपधातु कयट आज छयट आ छंद दिए मने रखबा छंद दिए मने रखब छंदा हे सबा तड़ाड़ी सारे बसार गलते आसो देखो अभी कत खराब सर बसाय आसते बोलना आसो ना हमारे गलित आसो कथा आसबा हमार बसार गलते नट हमार बसाय सबा तड़ी सर बसार गलित आसो सर सबा तड़ी सर बसार गलित आसो छय अपधातुर नाम सबा द्वारा बोझा एस बी एस बी मानी इस टीबीएम यहाँ के अन्टीमणि बला है तुम्हारा देखो यटार नाम होता है एंटीमणि एस बी तड़ाड़ी तड़ाड़ी मानी टेलोरियम टेलोरियम तपर सारे मानी सिलिकन तपर बसार मानी हे बोरन बसार मान कि बोरन तपर गलित गलित मान हे जार्मेनियम जार्मे नियम तपर हे आसो आसो मान हम आर्सनिक सो यहाँ हे जो नम्बर इन करी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये छयट अपधातु अर्थात धातु धातु माझा माझी सो सबा तत सर बसार गलित आसो सबा तत सर बसार गलते आसो सबा तत सर बसार गलते आसो सो पा जाए यह छयट हमारे पी ब्लक अपधातु य छयट पी ब्लक अपधातु य छयट हे पी ब्लक अपधातु सब एक बार बोल तो हमारे साथ सबा एस बी एंटीमणि एंटीमणि स्टीबियम यार आकटर नाम हम स्टीबियम अथवा यहाँ के अमने बला है एंटीमणि टेलोरियम सिलिकन बोरन जार्मेनियम आर्सनिक छयटा हे अपधातु य छा कि बोल तो छयटा हे अपधातु सो ये पी ब्लक नहीं साधारण आलोचना एबंधा प्रत्येक ग्रुप नहीं ग्रुप थार्टीन के शुरू कर एटीन पर्यटन प्रत्येक ग्रुप नहीं रासायनिक बिक्रागुलो देखो अनेकगुलो बिक्रा धर्ज धरे धरे सुंदर नोट खात सुंदर नोट कर ब्लगलो ठीक है ये ग्रुपगुल्क नोट कर डि ब्लके जाब ओके थैंक यू